chicos, bienvenido a mi otro canal, el canal cool, no, ya. el día de hoy le voy a traer un tutorial de maquillaje utilizando también algunos productos de mi caja de Boxy Charm, de algunos maquillajes que me llegaron con una caja de suscripción, eh, a ver, uy por poco se me cae la lámpara, ustedes no vieron nada, vamos a ver si comenzamos con esto, ya me humecté la piel, utilicé la crema Sol de Janeiro, se llama Brazilian Bomb Bomb Cream. También en el otro video ustedes se dieron cuenta que me puse este aceite, se llama Rose Hip Seed Oil, este aceite. Eh, ese es el aceite que utilizan muchos de las modelos de Victoria's Secret para ponérselo alrededor de los ojos o en la frente o aquí. Supuestamente lo que tengo entendido es que este aceite es buenísimo para prevenir las arrugas. Yo no estoy segura de esto porque yo creo que ya yo tengo arrugas, cariño. No me le he visto, pero están ahí escondidas esperando manifestarse. Ahora sí, lo primero que voy a utilizar de la caja eh, Boxy Charm va a ser este highlighter o este iluminador que ya lo he utilizado. <risa> Se llama Steve Laurent Jelly Highlighter. Tiene una consistencia de gelatina. Lo voy a abrir un momentito. Miren, 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 miren. Uh, ahora chequen esto, chequen esto. Uh, que esto voy a comenzar a aplicarlo en las zonas en mi cara donde yo quiero que el rayo del sol eh, se note como natural y como que el rayo del sol me dio y como que yo tengo una piel muy saludable cuando en verdad, seamos sinceras, miren la piel, o sea, no está en su mejor eh, etapa, pero... Va bien, ¿verdad? Luminosidad. Ahora que me ve desde lejos, dice, wow, pero mira, esa muchacha como que tiene una piel saludable. Mírale ese brillo, mírale ese brillo. Eso, voy a utilizar el Pro Concealer de LA Girl. Ahora, ¿quieres que sea honesta? No sirve, <risa> no sirve. De verdad, no sirve. No creo que sea una buena calidad, pero eh, yo no tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para dar. Eh, esto todavía me está haciendo el trabajo No es el mejor Pero todavía hace un poquito el trabajo Y como no tengo dinero <ríe> no. Esto me costó como 3 dólares Por favor, por favor Voy a utilizar esto y lo voy a poner En todas las zonas oscuras de mi cara Ahora, esto lo que hace es que Como tiene el color salmón Va a contrarrestar los círculos negros que tengo debajo de los ojos. Porque como ustedes saben, yo pertenezco a la familia de los mapaches. Ya yo creo que ya eso nosotros ya lo hemos hablado aquí. Entonces yo lo voy a poner siempre debajo de los ojos, alrededor de mi nariz y alrededor de mi boca. Quiero hacer sentir como que... Como que yo dormí. Yo dormí. Oh, wow, Esther durmió. Aunque en verdad yo no he dormido. Tú ves, tú me entendiste, ¿verdad? Ustedes pueden ver, me hice la mitad de la cara. Y he dejado la otra mitad para que ustedes vean la diferencia. Nada más con este producto. Debajo de las ojeras, alrededor de la nariz y por los lados de la boca. Después de haberme corregido los círculos negros en la cara, que cariño, son muchos. <risa> Siguiendo con lo de la caja, aquí me llegó un primer. Ahora, lo que hace la función del primer es que te ayuda a que tu maquillaje dure muchísimo más tiempo. O sea, que tu base dure más tiempo. Esta se llama No Pore Blunts. Esto tiene que ver con los poros. Te cierran mucho los poros. Pero yo de por sí tengo los poros eh, chiquitos. Tengo los poros cerrados. Ahora, esto dice que tiene <coughs> extracto de flores. Pero miren cómo viene. Ay, se ve tan cool. Yo parezco como, no sé, una dermatóloga. Ay, me siento bien. Entonces, la consistencia es como muy líquida. Y, déjame ver. <risa> Huele como a selva. Como si te estuviera persiguiendo una manada de mono y Tarzán va a venir a ayudarte y a rescatarte de todos los monos y te va a salvar. Como algo así. Entonces yo voy a coger un poquito de esto y lo voy a poner solamente en la zona T de la cara. Ahora imagínate que esta es tu zona T. Entonces la voy a aplicar acá y acá. Ahora voy a utilizar el Tarte eh, Shape Tape Contour Concealer. Esto es corrector. Y este corrector lo voy a poner en mis párpados. Para más adelante utilizarlo como una buena base para poner mi sombra. Eso me va a quitar las venitas que tengo ahí en los párpados. Para que ahorita cuando me ponga la sombra arriba de eso la gente diga, wow, pero la muchacha parece que sabe lo que está haciendo. Tú me entiendes, cariño, tú me entiendes. Para el polvo eh, Fit Me de Maybelline, eh, Mate Poreless, eh, en el color 310. Y lo voy a aplicar solamente 
donde apliqué el concealer o el corrector solamente para dejarlo un poquito mate. Voy a hacer las cejas. Como ustedes se han dado cuenta y se estuvieron en mi live, yo no me he sacado las cejas hace casi mente, ya voy para un mes. No me lo estoy sacando porque me está gustando como verme las cejas un poquito más llena y yo creo que la señora que me saca las cejas me la saca demasiado fina. Así que voy a estar utilizando el lápiz de Maybelline que se llama Brow Define and Feel Duo en el color... Deep Brown. En la parte de arriba va a tener como una esponjita. En la parte de abajo está el, el producto actual con lo que yo me lleno las cejas. Ahora, el problema está... ¿Este es el mejor? No, no es el mejor. Está uno de Anastasia Beverly Hills que se llama eh, Anastasia Brow West. Ese es el mejor que hay en mi gusto. Y también hay otros productos en la droguería. Así es que le llaman, cariño. No es que venden droga, pero que venden dique medicina. Droguería. <risa> sopechoso. Pero bueno, ahí existe otro lápiz de, ce de cejas, pero con la puntita más fina. Mientras más fina sea el producto, mejor para darte definición en las cejas. Cuando le estaba hablando de un lápiz que existe en, en la droguería, es que ni siquiera me siento cómoda diciendo droguería. <ríe> es este lápiz que se llama The Maybelline Brown Precise Michael Cryan. Si ustedes se dan cuenta, es muchísimo más fina la punta. Yo no sé, ay, necesito una cámara mejor. Eh, mírala acá, ¿ves qué chiquito es? Pero cariño, está más vacío que el corazón de tu ex. ¿Para qué me voy a poner a esto? Me voy a tomar de Victoria's Secret el Brow Gel. de Se llama Brow or Never. En el color clear o transparente. Esto viene más o menos así. Tiene un spoolie. Y eso lo que va a hacer es que te va a poner las cejas en su lugar para que no se muevan. O sea, va a soplar viento recio y las cejas tuyas van a estar ahí como pegadas. Cariño, sí, eso no es bueno. Yo no sé cómo se llamará eso. Viendo la caja, me llegó esta paleta de maquillaje de Tarte. Y yo creo que se llama Be You Naturally. O sea, sé tú naturalmente. Pero claro, me quieres dar una paleta de maquillaje donde yo voy a dejar de ser natural. Estos son los colores que vienen. Vienen cuatro mates y cuatro con brillo. Eh, si ustedes saben algo de mí, estos tipos de colores me llaman muchísimo la atención. Así que voy a crear un look con esto hoy. Tomaré el primer color que está aquí. Como pueden darse cuenta, estoy dejando el párpado móvil sin ningún tipo de producto. Nada más lo estoy poniendo en esa zona. El tono que está aquí, que yo creo que es por la luz, no se ve bien, pero es un tono como rosado, pálido. Y también lo aplicaré en la misma zona donde apliqué esta sombra de ahí. Y lo hago así para difuminar ese marrón tan fuerte que se ve, porque lo quiero como un tono como natural. Porque la caja dice que es para hacerse uno lucir natural, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de lucir lo más natural posible, ¿ok? En notar, el color ahora está un poquito más difuminado. Y se ve un poquito más natural. Voy a tomar este color que está aquí. Es un color champán. Lo voy a poner en el párpado móvil. Pero para esto voy a utilizar mi dedo del anillo. <ríe> Hija, el dedo de este anillo todavía está desocupado. Digo, disculpen. Tenemos que concentrarnos, ¿verdad? Entonces voy a ponerlo en el párpado móvil. Así. La razón por la cual lo estoy haciendo con este dedo. Este dedo ejerce menos presión. Y además, eh, acapara el producto muchísimo mejor que cualquier brocha. Los dedos tuyos tienen aceites eh, y esos aceites hacen que el color eh, luzca muchísimo más brillante que con una brocha. Con la brocha voy a difuminar el color hueso y lo voy a aplicar en la zona de mis cejas para iluminarla un poco. Tomaré el corrector Fit Me en el color 20 y lo pondré un poquito en mi mano. Ustedes se van a dar cuenta que muchas de las cosas que voy a hacer lo voy a poner mucho en mi mano y es porque me gusta calentar primero el producto antes de utilizarlo en mi cara. Y con el mismo dedo del anillo voy a aplicarlo en las zonas donde necesito cobertura o iluminación. Tomaré la base L'Oreal Paris en Falvo en el color 460 y pondré, ustedes van a ver lo chin 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 que yo pongo, yo ni siquiera pongo mucho, miren, eso es lo único que yo tomo, 
lo volveré a calentar en mis manos y con eso lo aplico en lo, las zonas que me quedan disponibles de piel o donde yo creo que necesito un poquito de cobertura. Siempre necesito cobertura alrededor de mi boca. En ese cosito rojo que no sé qué es y ojalá no sea un granito, señor, que no sea un granito. Ahora que comience la acción. Ahora sí mi cara parece decente, oíste cariño. Tomaré el bronceador de la marca Wet n Wild en el color 805 Comi Maple y haré lo mismo que les dije, tomaré mi mano y calentaré el producto para utilizarlo en mi cara. Para eso siempre ustedes se van a dar cuenta que voy a estar utilizando el, el dedo del anillo. Y es para que la gente piense que yo me hice una cirugía plástica en la nariz. Ay, Esther se hizo una cirugía plástica, eso no es de cristiana. Ahora, cariño, si tú no has estado ayunando mucho, que digamos, ya tú tienes otro cuellito aquí abajo, que no sé lo que le pasa. La mejor forma de ocultarlo es poniéndote de este lado, de este lado, un poquito aquí para hacer resaltar muchísimo más esa línea y la gente se conforme con tu línea y no con esta segunda barbilla que te está creciendo. Como un soleado tan natural que parece como que yo me fui a solear en la playa cuando en verdad ni siquiera salgo. Vamos a tomar el polvo Air Pun, eh, polvo eh, suelto, así. Y lo que vamos a hacer es que vamos a aplicarlo en las zonas donde nosotros pusimos iluminador, o sea, corrector mejor dicho donde pusimos el corrector lo vamos a aplicar y esto va a ser una forma de sellar ese corrector para que no se mueva otra cosa ustedes notarán o notaron en el video pasado que cada vez que yo untaba el, la esponja le soplaba <risa> en sí lo hago para quitarle el exceso y que solamente me quede poquito para aplicarlo bien acá debajo de los ojos ahora sí termino el look Bye. No, mentira. <risa> Ni modo que salga así para la calle. Voy a volver de nuevo con la paleta de maquillaje que estaba utilizando y voy a tomar este tono marrón de acá. Y lo voy a poner un poquito debajo de mis ojos para definirlos. Lo que está acá. ¿Cómo se llamará ese? Se llama Doc. Dusk. Ok, ese mismo creo. Y voy a poner un poquito adentro aquí. ¿De qué adentro? <risa> adentro no lo pongan, por favor. Utilizando la paleta de Cover FX. Voy a utilizar el contour o el contorno, el bronceador. Si te puedes dar cuenta, está gastado. Igual de gastado que tus rodillas por pedir un idóneo y todavía no llega. Voy a ponerlo en todos los lugares donde había puesto el contorno en crema. Cuando estés feliz, ¿cómo se te ve tu cara? Lo cual espero que estés feliz. Voy a tomar esta brocha y voy a quitarme todo el... Baking que me había hecho. Voy a quitarme todo el polvo para hornear. Para ver cómo queda mi cara horneada. Si mi mamá me ve así, me diría, Esther, te hace falta sangre. Así que utilizaré esta paleta de MAC que me regalaron. Andri, gracias. Y voy a tomar este color que está acá. Voy a tomar el rubor. Y voy a hacer algo muy extraño. Este rubor lo voy a mezclar un poquito con el bronceador de la paleta para que me dé un tono rosado, pero no tan, tan rosado. Ahora, esta paleta es iluminadora, así que el bronceador va a tener un poquito de, lumi de lumini luminosidad. ¡Wow! Y el rubor también. Tú no sabes dónde están tus cachetes o tu pómulo, niña. Acuérdate de un chiste que te hayan contado. ¡Ja, Mira eso, esto acá se le llaman las manzanas, las manzanas de tu cara. Ahí es donde tú estás supuesta a ponerle el blush para que aparente que tú tienes salud. Cuando viene a ver tienes una gripe que te estás muriendo, pero cariño, o sea, esto hace magia. Ah, no, la magia no porque eso no es cristiano. El spray para mantener el maquillaje ahí se llama Master Face Studio, no, Master by Face Studio Fix de Maybelline New York y esto lo que va a hacer es que el maquillaje te dure muchísimo más tiempo lo pongo antes de ponerme la pestañina o el labial o el iluminador porque esto ustedes van a ver lo que va a pasar ahora sí llega el momento que a mí más miedo me da y es este
ahora sí, el look está completado. Si ustedes se dan cuenta, es un look muy natural, a la misma vez un poquito divertido. Y obviamente miren los hombros, miren los hombros, que cuando tú caminas así, <ríe> pareces un reflector solar, cariño.